ce pe două știu, imagini, așa. Să le aduci, să le punem una peste alta, pentru că atunci când experimentăm și trăim în chinarea adevărată, atunci vedem să ala Domnului. Atunci vedem slava Domnului. Pentru că închinarea înseamnă a fi dedicat Domnului, a te preda cu totul Domnului. Și în limba română îmi place așa de mult acest cuvânt pentru că îl folosești când te închini și când te pleci sau când respect pe cineva. Und es gefällt mir das Wort sehr gut in der rumänischen Sprache, weil es bedeutet, wenn du dich verbeugst, wenn du dich verneigst und jemanden respektierst. Das ist die Inkinare. Das ist Anbetung. Wenn du honorierst bei jemandem, wenn jemand honorierst oder die Ehre gibst. Dar noi suntem chemați să fim închinați Domnului, puși de parte. Wir sind gerufen, den Herrn wirklich hingegeben zu zu geben und an der Seite. Geweiht. Dedicați Domnului. Și imaginați-vă atunci un, un om care este pus deoparte, un om care, se, care este închinat Domnului, acest om îi se închină, să îi se închină Domnului. Atunci se arată slava Domnului. Pentru că în prezența Domnului nu poți să stai fără să vezi slava Domnului. Și rugămintea mea și dorința mea pentru noi astăzi este ca Domnul să, să se îndure de noi și să ne arate slava sa. Și când Domnul își arată slava, atunci se întâmplă și lucruri mărețe. Și aș vrea toți, într-un gând și o simțire, să lăudăm pe Domnul. Și înainte de a, de a lăuda pe Dumnezeu și de a ne închina Lui, să ne întrebăm dacă suntem noi închinați Domnului. Dacă ne-am dedicat pentru Domnul. Dacă ne-am pus de parte pentru Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc Psalmul 63. Și aș 